কেমন কাটলো শিবরাত্রি খুব ইচ্ছে করলো আজকে ভোরবেলা এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে শরণাগত অনুষ্ঠান নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু সোনাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আজকের দিনটার কথা আজকে বুধবার সতেরোই ফাল্গুন চোদ্দশো আঠাশ ইংরেজি দোসরা মার্চ দু হাজার বাইশ তিথি মাঘ কৃষ্ণপক্ষ অমাবস্যা নক্ষত্র শতভিষা সূর্যোদয়ের সময় সকাল ছটা বেজে এক মিনিট হয়ে বাইশ সেকেন্ড সূর্য অস্ত যাবার সময় বিকেল পাঁচটা বেজে ছত্রিশ মিনিট হয়ে চল্লিশ সেকেন্ড আজকে জন্মে কুম্ভ রাশি শুদ্র বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ দেবারীগণ রাত্রি দুটো বেজে সাঁত্রিশ মিনিট গতে নরগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি অবশ্য আপনারা অনুরোধের অপেক্ষা রাখেন না প্রচুর পরিমাণে চিঠি আসে সে সব চিঠির উত্তর দিতেও পারি না হয়তো তার জন্য মনে মনে একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকি কিন্তু সত্যি সত্যি এত চিঠি আসে আপনারা এত ভালোবাসেন এই অনুষ্ঠান সেটা ভাবতেও খুব বুক ভরে যায় সামনের রবিবারের সম্পর্কে একটা কথা বলি সামনের রবিবারে যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের আপনাদের চিঠি পড়া হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে মনে আছে মধুসূদন দাদার গল্প বলেছিলাম বাইরে দূরে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অক্ষয় পাত্র নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা হটেশ্বরী মন্দিরে তো মধুসূদন দাদার মতন এরকম অনেক গল্প ঠাকুর দেবতার অলৌকিক শক্তির গল্প তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানান জায়গায় আপনারা সকলেই জানেন সেই সমস্ত গল্প সেই গল্প পাঠান না এই ওই দুশো থেকে আড়াইশো শব্দের মধ্যে তাহলে সেই গল্পগুলো দিয়ে আমরা সাজাতে পারি রবিবারের শরণাগত কে ভেবে নিন কি গল্প পাঠাবেন পাঠিয়ে দিয়ে দিন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আর আমাদের ফেসবুক হল শরণাগত সৌমিত্র এস এইচ এ আর এ এন এ জি এ টি এ শরণাগত এস ও ইউ এম আই টি আর এ সৌমিত্র এবারে তাহলে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলি অনুষ্ঠানে প্রথমেই যেটা বলবার সেটা হচ্ছে যে পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে নারদ সম্পর্কে তো আমরা সবাই অল্প বিস্তর জানি কিন্তু সত্যি জানি কি নারদের একটা ইতিহাস আছে নারদের একটা গল্প আছে সেই গল্পটা নারদ ব্যাসদেবকে করেছিলেন ভাগবত পুরাণে আছে সেই গল্পটা শোনাবো আপনাদের তারপর স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকে পড়ে শোনাবো এবং তারপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা চিঠিপত্র তো আছেই বাইরে দূরে তো আছেই নাইটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এইবারে গান গানের পর পুরাণ চিরন্তন কি নাম দেব আজকের অনুষ্ঠানের নারদের কথা পুরাণ চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুরু করছি পুরাণ চিরন্তন নারদের কথা নারদের কথা ব্যাপারটি কি ব্যাসদেব একদিন বসে বসে ভাবছেন ভাবছেন যে ভাবছেন যে এই যে পৃথিবী তৈরি করা হলো এই পৃথিবীতে মানুষ যাতে সুখে থাকে শান্তিতে থাকে এবং শুধু তাই নয় ধর্মপথে থাকে তার জন্য তো আমি কতগুলো নিয়ম নীতি মেধে দিয়েছিলাম সেই নিয়ম নীতিগুলো পালন করলে মানুষের কোনো দুঃখ কষ্ট কিছু থাকত না কিন্তু সেই নিয়ম নীতিগুলো মানুষ পালন করছে না ক্রমশই মানুষ কিরাম উন্মার্গগামী হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি এই সৃষ্টি ধ্বংস হবার পথে চলেছে আমি আমার জ্ঞান দিয়ে আমার বোধ দিয়ে আমার প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষকে যেভাবে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম মানুষ তার প্রবৃত্তির বসে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে এই সমস্ত নিয়ে ব্যাসদেব খুব চিন্তিত ভাবছেন তো এমন সময় আপনারা জানেন নারদকে ঢেকিতে চড়ে নারদ আকাশ থেকে গান গাইতে গাইতে নিচে নেমে এলেন নেমে এসে ব্যাসদেবকে বললেন যে কি হলো আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে কি হয়েছে তো ব্যাসদেব বললেন যে এইরকম দেখো না আমি আমার প্রজ্ঞা দিয়ে আমার ভাবনা চিন্তা এই সমস্ত কিছু দিয়ে বিদ্যা দিয়ে বোধ দিয়ে আমি এরকম একটা সব নিয়ম কানুন করেছিলাম কিন্তু সেসব নিয়ম কানুন তো মানুষ কিছু মানছে না তার ফলে তো পৃথিবী অনিবার্যভাবে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে তো তার সূত্র ধরে নারদ তার নিজের জীবনের কথা বলেন সেই জীবনের কথা বলি আপনাদের নারদ এক দাসীর ছেলে ছিলেন 
দাসী কিন্তু সেই দাসী একজন খুব বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বাড়িতে ওই বাড়ির কাজকর্ম করতেন তখন নারদের বয়স চার কি পাঁচ হবে বর্ষাকাল কেউ বাইরে বেরোতে পারছে না আকাশে মেঘ সেই সময়ে শহরে বেশ কিছু যোগী ঋষির সমাগম হয়েছিল তো সেই সমস্ত যোগী ঋষিদের দেখে তাদের কার্যকলাপ দেখে নারদের খুব ভালো লেগে গেল সেই বাচ্চা ছেলেটা সবসময় তাদের পাশাপাশি থাকে ফাই ফার্মাস খাবার চেষ্টা করে এবং যখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন তখন একেবারে চুপ করে সেই বাচ্চা ছেলেটা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করে এরকম চলছে এই যে যোগী ঋষিরা তারাও বাচ্চা ছেলেটাকে ভালোবাসছেন তো নারদ হয়তো একদিন বললেন যে আমি রাত্রিরে আপনাদের কাছে থাকব অজয় থাক বেটা থাক যেমন হয় আর কি মায়া পড়ে যায় কাছাকাছি থাকেন মন ঋষিদের সেবা যত্ন করেন আর তাদের কথা শোনেন কথা শোনেন শুনে শুনে নিজেকে খুব জ্ঞানী করে তোলেন তো এইরকম করে বর্ষাকাল চলে গেল শরৎকাল চলে গেল ঋষিরাও চলে গেলেন নারদ সেখানে থেকে গেলেন কোন বিষয় মন দিতে ইচ্ছে করে না কেবল মনে হয় যেখানে গেলে কৃষ্ণের সন্ধান পাবো সেইখানে যেতে হবে সেইখানে যেতে হবে কৃষ্ণের কাছে যেতে হবে কৃষ্ণকে পেতে হবে তারপর তারপরের কথা বলবার জন্য আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর কৃষ্ণের কাছে যাব আমি কৃষ্ণের কাছে যাব আমি সবকিছু ছেড়ে কৃষ্ণের কাছে যাব এই হল নারদের অভিলাষ সেই অভিলাষের কথা বলছিলাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে কিন্তু মা আছে মাকে ছেড়ে কি করে যাব তো তার একটা উপায় বেরিয়ে গেল সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা গরুর দুধ দুইতে যেত একদিন পথে একটা বিষাক্ত সাপ মাকে কামড়ে দিল মা মারা গেল মায়ের বাঁধন যাকে বলে সংসারের বাঁধন যাকে বলে সে সমস্ত ছিঁড়ে গেল এবার নারদ ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন বেরিয়ে এসে কোথায় যাবেন এত বড় পৃথিবী কিচ্ছু ঠিক করতে পারছেন না হাঁটতে 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 একটা বনে এসে ঢুকেছেন বিশাল বড় বড় গাছ চারপাশে খুব চেষ্টা পেয়েছে গলা শুকিয়ে গেছে তো সেখানে একটা সরোবর ছিল সেই সরোবরের জলে হাত পা ধুয়ে জল খেলেন এখানে একটু জিরিয়ে নি একটু বসে জিরিয়ে নিতে বসেছেন আর কি সেই সময় হঠাৎ মন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল কৃষ্ণ কথায় কৃষ্ণ নাম বলে চলেছেন কৃষ্ণ নাম বলে চলেছেন খিদে টিদে ভুলে গেছেন তেষ্টা ভুলে গেছেন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন তো হঠাৎ নারদ বলছেন যে আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হল মনে হল আমার অন্তরের দরজা খুলে গেছে সেখানে কারা যেন হাজার হাজার প্রদীপ জেলে দিয়েছে আর সেই সমস্ত প্রদীপ শিখার উপরে সূর্য দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণ পরনে পীত বসন ঠোঁটে মধুর হাসি কৃষ্ণ দেখা দিয়েই এক লহমায় তিনি মিলিয়ে গেলেন ব্যস্ত মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে নারদের দিকে নারদ বলছেন ব্যাসদেব তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন গে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছি আমি আমার মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ঠাঁই দিয়েছিলেন তার পায়ের তলায় তিনি আমার হাতেই দেবদত্ত বিনাখানি তুলে দিয়েছিলেন আমাকে নতুন শরীর দান করেছিলেন আমার কাজ হল বিনা হাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো বিনা বাজি আমি নারায়ণের নাম গান কীর্তন করি এই আমার কাজ ভক্তি কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রচার করা নারদ চলে গেলেন ব্যাসদেব বসে বসে ভাবতে লাগলেন প্রজ্ঞা দিয়ে জ্ঞান দিয়ে মানুষকে মেধে রাখা সে তো যায় না ভক্তি দিয়ে যায় তাই তো ভক্তি দিয়ে যায় 
পুরাণ চিরন্তনের নারদের গল্প শেষ হলো এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পড়ে শোনাবো তার আগে না স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি লেখাটির নাম জগৎ শুনছেন শরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল আলোচনা করা যাক জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চরম ধারণা কি চৈতন্য এক অংশের সহিত অপর অংশের সামঞ্জস্য বিধান বুদ্ধির বিকাশ প্রাচীন উদ্দেশ্যবাদ বা ডিজাইন থিওরি এই ধারণারই অস্ফুট আভাস আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষ বিকাশ কিন্তু ওই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয় তবে আদিতেও ইহা বর্তমান ছিল জড়বাদী বলিতে পারেন বেশ কথা কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে তখন তো জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না এই কথায় আমাদের উত্তর এই ব্যক্ত চৈতন্য তখন ছিল না বটে কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল আর সৃষ্টির শেষ পূর্ণ মানব রূপে প্রকাশিত চৈতন্য তবে আদি কি ছিল আদিও সেই চৈতন্য প্রথমে সেই চৈতন্যই ক্রমসংকুচিত হয় শেষে আবার উহাই ক্রম বিকশিত হয় অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে এখন যে জ্ঞান রাশি অভিব্যক্ত হইতেছে তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসংকুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর উহাকে অন্য যে কোনো নামে অভিহিত কর না কেন ইহা স্থির যে আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসংকুচিত হইয়াছিলেন আবার তিনি নিজেকে ক্রমশ অভিব্যক্ত করিতেছেন যতদিন না পূর্ণ মানব খ্রিস্ট মানব বুদ্ধ মানবে পরিণত হন তখন তিনি নিজ উৎপত্তি স্থানে ফিরিয়ে আসেন এই জন্য সকল শাস্ত্রই বলেন আমরা তাহাতেই জীবিত তাহাতেই চলি ফিরি তাহাতেই আমাদের সত্তা এই জন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাহাতেই ফিরিয়া যাইব বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না পরিভাষায় যদি ভয় পাও তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইবে না এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই তত্ত্ববিদগণ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের জগৎ নামের লেখাটি থেকে পড়ে শোনালাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা ফিরে আসব গানের পর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনের অলৌকিক সমস্ত কথা তার নানান টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই পর্যায়টি যার কথা বলব তার নাম মহেন্দ্র গুপ্ত আপনারা তার কথা সকলেই জানেন যিনি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে কথাগুলো তার বলা গল্প তার বলা কথা তার নানান ঘটনা আচরণ সেই সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন কথামৃতের মধ্যে আমরা তা পাই সেই মহেন্দ্র গুপ্ত তখন মহেন্দ্র গুপ্তর বয়স এই বছর আঠাশ শ্যামবাজার মেট্রোপলিটন স্কুলের হেডমাস্টার বেড়াতে এসেছেন বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাড়ি খুব ভালো ছাত্র এন্ট্রান্সে দ্বিতীয় হয়েছিলেন এফ এতে পঞ্চম হয়েছিলেন বিএতে থার্ড হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তো খুব শখ আইন নিয়ে পড়াশোনা করবেন কিন্তু সংসারের চাপ চাকরিতে ঢুকেছেন প্রথমে কেরানিগিরি করতেন ইদানিং মাস্টারি করছেন এখন যে স্কুলে পড়ান ওই যে বললাম শ্যামবাজার মেট্রোপলিটন স্কুল সেখানে বিদ্যাসাগর হচ্ছেন তার দায়িত্বে আছেন তো সিদ্ধেশ্বরের বাড়িতে এসছেন তো সিদ্ধেশ্বর বলছেন যে ওহে গঙ্গার ধারে একটা চমৎকার বাগান আছে বেড়াতে যাবে তো মাস্টার জিজ্ঞেস করছেন যে কার বাগান রাসমণির বাগান সেখানে একজন পরমহংস আছেন যাবে তো মহেন্দ্র গুপ্ত বলছেন সে তো শুনেছি উন্মাদ না হে এখন আর তার সে অবস্থা নেই সে এখন খুব শান্ত সদানন্দ বাচ্চা ছেলের মতো দেখলে খুব মন ভালো হয়ে যায় 
তো চলো দুজনে চলে এসেছেন একবারে ঠাকুরের ঘরে চলে এসেছেন এসে প্রথম দেখেই মনে হচ্ছে এ কি এ কিরকম যেন অদ্ভুত একটা রূপ কিচ্ছু না খুব সাধারণ একজন মানুষ কিন্তু দেখে সমস্ত চার পাঁচটা কিলোমিটার হয়ে যায় হঠাৎ আসর ঘন্টা খোল করতাল বেজে উঠেছে আরতি হচ্ছে আচ্ছা বেশ আরতিটা দেখে আসি দ্বাদশ শিব মন্দির আছে রাধাকান্তের মন্দির আছে আর ভবতারিণীর মন্দির তো আছেই তো দুজনে মিলে আরতি দেখতে গেছি তারপর ফিরে আসছি গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আপনারা শুনছেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা তো মন্দির দেখে আরতি টারতি দেখে তারপরে তারা দুজনে ফিরেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঘরে সিদ্ধেশ্বর আর মহেন্দ্র নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন শরণাগত তো ঘরের দরজা ভেয়ে যেন পাশে বৃন্দে ঝি দাঁড়িয়ে এই বৃন্দে ঝি খুব একটা যাকে বলে ইন্টারেস্টিং চরিত্র আসলে জলখাবারের জন্য লুচি বরাদ্দ থাকে তো অসময় কোনো ভক্ত চলে এলো হয়তো তাকে ওই বরাদ্দ লুচি একটু দিয়ে দেওয়া হয় একটু লুচি দেয় সে আর ভয়ঙ্কর রেগে যায় এই কি কিরম সব ভদ্রলোকের ছেলে গো আমার টি সব খেয়ে বসে আছে সামান্য মিষ্টিটাও পাই না লুচিটাও পাই না তার লুচি থেকেই তো দিতে হয় ভক্তকে চট করে ঠাকুর খুব ভয় পাননেন তাকে এই মানে খুব মুখরা আর কি আর ট্যাক 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 করে কথা বলে মানে এক একদিন ওইরকম যদি লুচি খরচা হয়ে গেছে ধরুন ঠাকুর বলছেন নবতে চলে এসছেন শ্রীমার কাছে এসে বলছেন ওগো বৃন্দের খাবারটি তো খরচা হয়ে গেল চটপট রুটি লুচি যা হয় কিছু করে রাখো নাহলে এক্ষুনি এসে বকাবকি করবে আবার এত ভয় এর মধ্যে ঠাকুর চলে গেছেন বৃন্দে এসে ঢুকেছে তো শ্রীমান মুখ তো এবারে চুন হয়ে গেছেন বলছেন যে বসো 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 তোমার খাবারটা তৈরি করে দিই তাক বুঝেছি ডের হয়েছে গরিবের ওপরে যত অত্যাচার না না গো বেশিক্ষণ লাগবে না আমি এক্ষুনি তৈরি করে দিচ্ছি আর তৈরিতে কাজ নেই বাচ্চা এমনি দাও তো শ্রীমা তখন সিধে সাজিয়ে দিলেন ঘি ময়দা আলু পটল এইসব এই হচ্ছে বৃন্দে ঝি তো এই বৃন্দে ঝি দরজায় রয়েছে তো মাস্টার বলল যে হ্যাঁ সাধুটি কি ভেতরে আছেন হ্যাঁ তো ভেতরে থাকবে না তো যাবে কোথায় আচ্ছা কতদিন আছেন এখানে আমি কতদিন আছি তার হিসেবকে রাখে তার ঠিক নেই অন্যের হিসেব রাখতে যাব বুঝতে পারছেন বৃন্দে জি কিরকম লোক আবার একটু থেমে টেমে মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করেছেন যে আচ্ছা ইনি কি খুব বইটই পড়েন ওসব তোমরা পড়ো সব বই ওর মুখে মুখে বুঝতে পারছেন তো যতই মুখরা হোক না কেন ঠাকুরকে চিনেছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত শুনছেন আপনারা শুনছেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছে গান শুনে নি তারপর বৃন্দে ঝিয়ের সঙ্গে মহেন্দ্র গুপ্তর কথোপকথন শোনাচ্ছিলাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তো মহেন্দ্র গুপ্ত তো একের পর এক যাকে বলে একটা করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন আর সপাটে উড়িয়ে দিচ্ছে বৃন্দেজি তো শেষে মহেন্দ্র গুপ্ত বলছে যে ঘরের দরজা বন্ধ দেখছি উনি বুঝি এখন সন্ধে করছেন তার কি বুদ্ধি বলতো ঘরে ধুনো দিয়েছি যাও না ঘরে গিয়ে বসো না তো ঘরে ঢুকে তো প্রণাম করে বসলেন ঠাকুর দু একটা মামুলি কথা টথা জিজ্ঞেস করলেন আর কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে কিন্তু এটা সেই অন্যমনস্ক মানে এমন নয় যে আমরা কারোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই তাকে খুব ভেতর থেকে খুব দরকারি বলে মনে হচ্ছে না বলে অন্য মনস্ক হয়ে যাওয়া সেইটা না কিন্তু অন্য একটা কি ভাবছেন বেশ সেদিন চলে গেলেন কিন্তু মন খুব টানছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবো তাই তো সকালবেলা এসছে সকালবেলা শীতকাল সকাল নাপিতে এসছে ঠাকুর যে চুল কেটে দেবে গায়ের রেপার ধারগুলো সালু দিয়ে মোড়া পায়ে চটি পুরে আছেন ও তুমি এসছো আচ্ছা এস বসো 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 আমার কাছে বসো দক্ষিণের বারান্দায় চুল কাটছে আর কথা কইছে তো হঠাৎ বললেন যে 
হ্যাঁ গো কেশব কেমন আছে বলতে পারো তার বড্ড অসুখ মহেন্দ্র বলছেন হ্যাঁ আমিও শুনেছি অসুখ হ্যাঁ তার অসুখ হলেই প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয় শেষ রাত্রি উঠে আমি খুব কাঁদি বলি মা কেশবের যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কব তো মহেন্দ্র বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল বলল এখন বোধ ভালো আছেন কেশবের জন্য মায়ের কাছে ডাব চিনি মেনেছি কলকাতায় গেলে দিয়ে আসবো সিদ্ধেশ্বরীকে হঠাৎ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলেন তোমাকে বিয়ে হয়েছে আগে হ্যাঁ হয়েছে ও বিয়ে করে ফেলেছে ছেলে হয়েছে আগে হয়েছে একটি ছেলেও হয়ে গেছে তোমার মধ্যে ভালো লক্ষণ ছিল গো আমি কপাল দেখে এসব বুঝতে পারি যেন মানুষের মন হচ্ছে সর্ষের পুঁটলি সর্ষের পুঁটলি ছড়িয়ে পড়লে কুরোনো ভার হয়ে ওঠে তেমনি কামিনী কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়নো দায় না মহেন্দ্র গুপ্ত সেই ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন তা নইলে কি আমরা কথা মৃত পেতাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনলেন রামকৃষ্ণ কথা এরপর আপনাদের চিঠির উত্তর দেবার জন্য সৌমিত্র বসু আবার ফিরে আসবে গানের পর গান শেষ আপনাদের কথা শুরু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আপনাদের কথা মানে আপনাদের চিঠি পড়ে শোনাই চিঠি তারপরে বলবো সামনের রবিবারের জন্য কি চিঠি লিখবেন যে কোনো মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ তার মা বাবা অবশ্যই কিন্তু আমার জন্য সেটাও যেমন সত্য আবার আমার যোগগুরু শ্রী অনিলচন্দ্র বিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ মানুষ কারণ বলা খুব কঠিন তবুও তিনি আমার কাছে আমার মনের শক্তি ও সাহস তিনি তার নিজের বাড়ির ছাদে কম করে কয়েক লক্ষ মানুষকে যোগ শিক্ষা দিয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে সারা বছর যত পার্বণ আছে সব আমরা পালন করি মহা আনন্দে আমাদের সবার দাদা তিনি আমাদের সবার বাপের বাড়ি যেন যত আদর আবদার সবই আমরা পাই ছোট বাচ্চার মতো আবার এর মাঝে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে আমাদের জ্ঞান বাড়ান বিভিন্ন তীর্থে বা সুন্দর জায়গায় সবাই একসাথে ওর সাথে ঘুরে আসা তিনি মানস সরোবর যাওয়ার বিবরণ দিয়ে বই পর্যন্ত লিখেছেন বৌদি চলে যাওয়ার পর নিজ হাতে রান্না করা ঠাকুর পুজো ছাদে গাছগুলোর পরিচর্যা সব নিজের হাতে করেন বিকেলে দু ঘন্টা ক্লাস তারপর আমরা চলে আসার পর নিজের জীবন নিয়ে লেখা আর পিয়ানো বাজানোর নেশা আর কোনো কিছুর নেশাই আমি দেখিনি শুধু ভালোবাসতে আর সবাইকে আপন করে কাছে রাখতে জানেন নিজে জাতিতে শুদ্র হয়েও নিজ হাতে সব পূজার পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে থাকেন মানুষের এত গুণ একই জীবনে আমি দেখিনি তাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রতি মুহূর্তে আমি ওর অনুগ্রহ কৃপা করি প্রণাম জানাই চরণে ভালো থাকবেন দাদা মিঠু সূত্রধর শরৎ কলোনি এয়ারপোর্ট বা একজন যোগ শিক্ষকের কথা শুনলাম বাবা মার কথা তো শুনেছি আরো অনেকের কথা শুনেছি মিঠু দেবি আপনার লেখা থেকে একজন যোগ শিক্ষকের কথা শোনা গেল অনেক ধন্যবাদ এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে ফিরে আসে ফিরে এলাম গানের পর এবারে বাইরে দূরে কিন্তু বাইরে দূরের আগে একটা ঘোষণা সামনের রবিবারের স্মরণাগতের বিষয় কি হবে যেটা ঠিক করা হয়েছে আগেও বলেছি আপনাদের সেটা হল ঠাকুর দেবতার কোন অলৌকিক ঘটনার কথা যেমন এর আগে বাইরে দূরেতে মধুসূদন দাদার গল্প বলেছিলাম সেই যে মধুসূদন দাদার দইয়ের ভাঁড় যে দই কক্ষণ শেষ হয় না সেই রকম নানান অলৌকিক ঘটনার কথা তো ছড়িয়ে আছে সেই সমস্ত ঘটনা আপনার পছন্দ মতো কোনো একটি ঘটনার কথা লিখে পাঠিয়ে দিন চটপট এই শুক্রবারের মধ্যে ওই দুশো থেকে আড়াইশো শব্দের ভেতরে যেন লেখাটা হয় বেশি বড় করলে অসুবিধে হবে তাহলে সেটা পড়ে শোনানো যাবে এবং তাই নিয়ে চমৎকার একটা রবিবারের স্মরণাগত তৈরি হতে পারবে আপনাদের লেখা নিয়ে এইবারে তাহলে মা হটেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে ফিরে আসি তো আপনারা হটেশ্বরীর যে মন্দিরটি যেখানে মা হটেশ্বরী আছেন তার কথা তো বললাম শিব মন্দিরের কথাও বললাম এইবারে চলুন পাণ্ডবদের তৈরি পাঁচটি মন্দির দর্শন করে আসা যাক 
পর পর সার বেঁধে আছে পাঁচটা একই রকম দেখতে মন্দির তাদের নাকি তৈরি করেছিলেন যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল আর সহদেব কিন্তু মন্দিরগুলো খুব ছোট ছোট খুব নিচু মানে দরজাটা খুব নিচু কেমন ধরুন মানে আমি বলছি আপনি যদি মাঝারি আকারের মানুষ হন না ভেতরে ঢুকতে গেলে আপনাকে মাথা নিচু করতে হবে যদি সত্যজিৎ রায় আসতেন তাহলে তার মতো মানুষের পক্ষে তো ঢোকা অসম্ভব না পাণ্ডবদের চেহারার যা বিবরণ জানি তাতে করে এই মন্দিরের ভেতরে ঢুকে তারা পূজো অর্চনা করতে নেই এ তো প্রায় বিশ্বাসী হতে চায় না মন্দিরগুলো পাথরের তৈরি আর কিরকম জানেন ধরুন বারোটা হ্যাঁ আমি গুনে দেখেছি বারোটা বারোটা পাথরের স্ল্যাব মাথায় 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 চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই স্ল্যাবগুলোর বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরে ওই যে পাথরের স্ল্যাবগুলোর কথা বলছিলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে ওই যে পঞ্চপাণ্ডবের তৈরি করা মন্দির এই স্ল্যাবগুলো চওড়া থেকে ক্রমে ক্রমে সরু হয়ে গেছে তার ফলে মন্দিরের ছাদটা চওড়া থেকে শিখরের দিকটা সরু হয়ে গেছে যেন মন্দিরে থাকে আর কি তারপর মাথায় দুটো গোল চক্র একটা বড় একটা ছোট যেটা দেখবার মন্দিরের সামনে দেউড়ি বলি দেউড়ি তোরণ বলি তোরণ তার প্রবেশ মুখে দরজার ওপরে একটা করে পাথরের মূর্তি দেওয়ালে খোদাই করা আছে আমি সত্যি বলবো দারুণ লাগে দেখতে না মূর্তি তো খুব সুন্দর বটেই অসাধারণ স্থাপত্য কিন্তু তার পেছনে একটা সবুজ পাহাড়ের ঢল নেমেছে আর সামনে সার বাধা ওই সমস্ত মন্দির তার উপরে তা নাকি পঞ্চপাণ্ডবের তৈরি সবটা মিলিয়ে বুকের মধ্যে বলে শিশির শিশির করে ওঠে সে এখন যা দেখলেন দেখলেন কিন্তু হটেশ্বরী মন্দির আপনাকে নিমন্ত্রণ করছে নবরাত্রির সময় আসবার জন্য তখন এখানে খুব জমজমাট একটা ব্যাপার হয় সেখানে যাওয়া যেতে পারে ব্যাস হটেশ্বরী মন্দির দর্শন শেষ এবার ফেরার পালা কিন্তু ফিরতে গিয়ে হঠাৎ আপনার চোখে পড়বে আর যে দেউড়ি দিয়ে আপনি ঢুকেছিলেন তার দুপাশে দুটো সিংহের মূর্তি এতক্ষণ খেয়াল করিনি তাদের মাথার উপর কাপড় ফেলে চন্দ্রাত দিয়ে ছায়া করে দেওয়া আছে যে তরুণের তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলেন আবার শেষ হল হটেশ্বরী দেবীর মন্দির দর্শন কিন্তু একটা কথা বলুন তো সিমলাতে বা তার আশপাশে বেশ কিছুদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছি না এবার তাহলে সিমলা টাটা বাই বাই অন্য কোথায় যাওয়া যায় অন্য কোন শহরের দিকে একটা শহর আমার খুব প্রিয় জানেন তো কিন্তু সেটা খুব মন খুলে দেখা হয়নি ধরমশালা অপূর্ব শহর গিয়েছিলাম কিন্তু কি একটা কারণে তখন ওখানে খুব গোলমাল বাঁধল কারফিউ হয়ে গেল একজন মানুষ মিলিটারির গুলিতে মারাও গেলেন সমস্ত বেড়ানোটা কিনা বিস্বাদ হয়ে গেল সেবার সেটা পুরনো কথা ভুলে গিয়ে চলুন আবার নতুন করে ধর্মশালাকে দেখি দেখি তাকে ঘিরে থাকা মন্দিরগুলোকে না শহরের কথা বলবো পরে বলবো একদিন আজ আমরা শহর থেকে অল্প দূরের একটা মন্দিরে যাব বেশি দূর না ধরুন এই মোটামুটি পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে এখানে আছে এক শিব মন্দির না থুড়ি এখানকার লোকে বলে বৈজনাথের মন্দির তবে বৈজনাথ মানে যে শিব তাতে আমরা সকলেই জানি বহু প্রাচীন মন্দির এবং এমনটা তো অনেক সময় হয় সেটা এখানেও হয়েছে মন্দিরের দেবতার নামে জায়গাটার নাম হয়ে গেছে বৈজনাথজি খুব ছোট্ট শহর চিমছাম আর সৌন্দর্য মানে সে তো আমি বর্ণনা করবার চেষ্টা করি আর হাত কামড়াইয়ে তো ভাষায় বর্ণনা করে লাভ নেই খানিকটা এগিয়ে হাল ছেড়ে দিতে হয় সেই বৈজনাথজির কথা আগামীকাল নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তার আগে মনে করিয়ে দিই অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে সামনের রবিবারের বিষয় তাহলে দেবতা ঠাকুর তার অলৌকিক কোনো একটা 
ক্ষমতার প্রকাশ তাই নিয়ে দুশো থেকে আড়াইশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখে চটপট পাঠিয়ে দিন শুক্রবারের মধ্যে যেন দপ্তরে চলে আসে তাহলে রবিবারের শরণাগত এবং তারপরের সপ্তাহ জুড়ে যে শরণাগত সেই শরণাগতে সেই সমস্ত চিঠিগুলো পড়া যাবে তাহলে আর কি শেষ করবার আগে বলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় এস জি লিখতে হবে 